。老婆，我到你工作楼下了，我给你带了杯奶茶。老公，你快来救我！怎么了，老婆？张总，你别追！你不要，老公，救我！救我！我马上来救你！啊、你还敢给你那废物老婆打电话？有个屁用！还文科状元呢，到头来还不是送外卖？还要不要我？我把他叫上来，让他看着咱们两个玩。哎，老婆，下班了，不要进！哎哎，我我我我也不让进，下班了，我下班了。不让我进去！不让你了，不让进。只要你乖乖听话，我每个月给你三万，这不比你那送外卖的废物老公强？再过来一步，我连死给你看！想死是吗？我保证让你欲仙欲死。老婆，老婆。我来谁呀？救救我老婆！臭娘们儿还闹！公司楼下，真的逼！呸！我弄死你！我弄死你！上！老子玩他是给他面子，他自己脸皮薄，想跳楼关老子屁事！这是啊，老婆，老婆，娘娘，时辰到了，大臣们已经开始催了。迟到了，老婆，老婆，你们死真的太好了。殿下，匈奴王子今日就要带我去匈奴，成心恐怕要沦为他们的玩物。但我做这一切都是为了大鱼。殿下乖，听话，臣妾先走了。老婆，老婆，他长得和菲菲一模一样，他叫我太子了，我这是。穿越了，别看了，太子妃马上就是匈奴的人了。匈奴，什么回事？<笑>这匈奴都打到皇城来了，这傻子才反应过来。皇上病重昏迷，你又是个傻子。幸好啊，三皇子马上就要从岭南回来了。不过到时候，你这傻太子的好日子就到头了。傻太子，该用膳了。老婆，从根脱。天！这傻子的身体时间竟然这么僵，真是白瞎了呀！老天开眼，让我承担到你的身上。我这脑子加上这副身体，势必要翻身做这大鱼的主人。李轩何在？李轩何在？奴才在。太子殿下，你真的正常了。嗯。哎呦，你是我目前最能信任过的。这件事情不要告诉任何人，明白吗？奴才明白。还有，把汤米夫端，然后再去办你的事情。太子殿下，请讲。啊，太子殿下放心。老奴一定给您办妥了。我先去会合那个匈奴王子。是。太子妃，你怎么敢让阿古王子等这么久？可不能让阿古王子惹坏你，不高兴啊！妾身只是想以最好的模样来见王子殿下，所以耽误了点时间，来请王子殿下见谅。我的美人，我怎么会怪罪你？来人！赐茶，果然是个美人
，这样的美人，等本王子享用完之后，也要让我的勇士们一同享用。哈，哈哈哈子非细皮嫩肉的，也不知道能不能承受得起我们草原勇士的进攻啊！啊，看他这高贵的样子，等他到了草原上，高贵不高贵的起来啊！这群野蛮至极的草原蛮子，我大御大御你们所有条件，你们竟还如此羞辱过太子妃，简直屈人在世！本王子就算今天在大殿上把他给办了，你们又能怎么样？你把他衣服给我扒了！哎，我看这个。阿托，阿托，阿托，阿托，阿托，把他完整的暴露在大禹官员的眼中，让大禹官员看看他们高高在上的太子妃跪在我面前的样子。哈哈哈哈哈哈！哦，是，太子殿下驾到。太子殿下，竟然和那个畜生长得一样，老天有眼，这次看我怎么报仇雪恨！参见太子殿下，太子殿下千岁。这个傻子怎么来了？一会儿可千万不要犯病啊！这么多人，只有一个人对我姓林，这朝堂之上的情况比我想象的要复杂很多啊！都帮我当傻子吗？那我就继续陪你玩下去。曲曲，曲曲在哪儿？曲曲。就在这儿，<笑>这就是大禹的太子吗？果然是个傻子！来，过来，乖儿子，磕个头。哎，屈子在这儿。哎，你个傻子，竟敢侮辱王子，我杀了你！哎，跟个傻子较什么劲儿？这样的太子当了皇帝，大禹以后就是我匈奴圈养的粮仓了，可不能让他死了。来，嗯，他们都说你是傻子。但本王不这么认为，你非但不傻，而且比在场所有的人都聪明。本王决定，就由你当大禹的皇帝。不过嘛，在此之前，你要亲自把太子妃送回去，<笑>让大禹的民众好好看看他们以后的皇帝是怎样的废物啊！<笑>臭傻子，你敢对花谷王子动手，你找死！啊，给我松开！太子殿下，你这是在干什么？快放了阿谷王子！你敢动我？怎么？你让我对动手？嗯嗯。哎，去去。好，很好。现在立刻马上让太子把太子妃送到匈奴大帐，不然的话，我匈奴二十万铁骑。踏平你们大禹！你你欺人太甚！欺人太甚！贝儿，你敢不从？你们大禹敢不从吗？哎，我老婆凭什么给你们？除非你把你老婆给我。放肆！太子殿下，你在胡说八道什么呀？你这是在拿自己的任性，将我们整个大禹陷入危险之中啊！牺牲一个女人，就能换来我大禹的平安？哎，这这多划算呢！这可是三皇子好不容易。争取来的，划划算？当然，非常划算，一个女人而已嘛。那好啊，那三皇子的妃子们和你们的女儿都送上去，反正你们的女儿不怎么样。你，不行，不能让他坏了三皇子的计划。来人，把太子送回东宫。安着，李德章，你竟敢左右太子的决定，你这是以下犯上，大逆不道。那又怎样？现如今陛下昏迷不醒，难不成你想将大禹毁在一个傻子身上不成吗？李尚书，看来你的人不敢动这傻子呀。既然这样，那就不必麻烦了。哎，本王子就直接在这里当着傻子的面，办了他的女人，办了他的女人。哎，来人，把这傻子给我拉开。是，傻子，给我让开这话，拿你磨刀，磨刀。魔刀，哎，不要玩魔刀，找死、啊！不关我的事，不关我的事。废物，我连个傻子都办不了，都给我上！哎哎，慢着，别乱来，会伤到你自己的，而且乱来事情会更大的。太子殿下，为了大鱼。
的野心只能顺从匈奴，你别任性听话，好吗？大禹太子妃，多么美妙的美人啊！你现在是不是已经开始兴奋了？傻子，你也不用害怕，我不会杀了你，我还要让你看看他被我的手下一起踩开的样子。<笑>你们这群叫花不开的塞外蛮夷，竟然当众侮辱我大禹太子妃，与禽兽何异？李老夫闭嘴！一群没用的东西，朝廷养了他们这么多年，今天要光掉只有一个人站出来。来人！谁再敢胡言乱语，格杀勿论！李德章带兵上朝，你是想要谋反吗？谋反？谋反？哎，判人换人，把他给抓起来！老夫忠心耿耿，何故谋反啊？老夫做的这一切都是为了大禹。哼，那除非把你老婆也送回去。夫人入不了阿古王子的眼，现在谁也不能扫了阿古王子的兴致。看到了，现在就算我对你做任何事情，都没有人敢拦。快点，打死你们！你看现在他们谁敢动？我可，快看，有人被动了。谁？是谁？谁敢动本王子？杀了他！谁敢动？我救，我救，诛他九族，让他九族都变成猪，把你变成猪，把你也变成猪。凤姐，变成傻子，变成猪。老王，把当我的人交出来。阿王子，您大人又大量，别跟一个傻子一般计较。敢弄伤本王，已经不是一个大禹太子妃能解决问题的。本王要你们加倍赔偿，否则匈奴铁骑必将踏平大禹皇城。阿哥王子，你有什么条件，尽管提，只要能过手言和，我们大禹尽量满足。我给你们两个选择：第一，让这傻子给我跪下磕一百个响头；第二，本王要带走你们在场所有官员人的女眷，犒劳本王的军士。听说你们大禹不光太子妃漂亮。那皇妃也是贪慕有才呀！不对，这是啊，是是阿国王子，皇妃那我大禹的颜面万万不能出事啊！所以，文臣太子跪下道歉。李德章，我看你哪是在乎皇妃，你是在乎你那些小妾吧？嗯，所言字字属实，才请太子跪下道歉。臣等请太子下跪道歉。哈哈哈让自家太子给他人下跪，这些大禹人还真是懦弱呀！啊，有这样的主子，还有这样的奴才，匈奴铁骑踏平大禹指日可待。你群自私自利的家伙，真不知道是怎么爬到这朝堂之上来的。啊，过来啊，这里还跪？对，就跪这里。<笑>那你就跪下吧。那那，阿公在这。跪下来，跪下来。太子殿下，今天怎么感觉有些不太一样？我的腿，我的腿为什么没有力气？是你，是不是你搞的鬼？别别别别！阿公子，你你息怒，他一个傻子能搞什么鬼？我我这就让他给你道歉。完了，既然你们给脸不要脸，杀我命令，收我铁骑，准备收风。哎呀，完了完了！所有的努力都被这个傻子给毁了。现在他，不管是皇妃还是太子妃，都得躺在本王子的床上，让这傻子看着他们淫荡的模样。大军压境，你做不到。大军压境，你们做不到。哈哈哈哈哈！一个阉人，谁给你的勇气说出这话？阿古王子。希望等会儿大秦军队来的时候，你还有胆一口一个傻子的侮辱我们太子殿下？大秦，你是在做梦吧？大秦边境同样有我们匈奴一支大军，他们自顾不暇，怎么可能派兵援助我们呢？<笑>那如果我们太子殿下用计帮他们击退了那支军队呢？<笑>就他一个连话都说不出来的傻子，还用计？不过你们竟然敢勾结大秦，简直是找死！哎
，呃，只需要献出一个太子妃就能解决的问题，现在却被你搞成了这样，非要大于王国，你才满意吗？哎呀，怎么摊上这么一个太子啊？我大禹国将不国呀！大禹打不过匈奴，非我等治国呀！都给大家闭嘴！轮得着你们在这里非议太子殿下？阿古王子，你如果不信，那打个赌怎么样？打赌？没错。好。我给你们一炷香时间，一炷香过后，如果大秦的援兵没到，我要你们大禹主动交出十座城池，外加一千名美女，包括大禹的皇妃、太子妃，还有在场所有大臣的女眷在内。啊！不行，我反对，我反对，反对不行，我是太子。别别别别别！你你你。你这是要毁了大鱼啊！太子殿下，您要三思啊！这可是先帝好不容易才打下的基业呀！太子殿下，我们不能打这个赌啊！那你以为你输了呢？输了！本王子要是输了，那就撤军，归还你们大禹所有城池。不行不行，不光不要，我还要这个。他要我的手，为什么？因为他动了我的母。哈，哈哈哈，想不到这傻子还懂这些。好，来人，点香。是。哎呀，有这么一个傻太子，是天要亡我大禹啊！大禹不幸啊！陛下，陛下，你醒醒啊！你再不醒，太子就要把大禹送人啦！太子殿下，你不要胡闹了。你现在回太子宫，这里的事我来处理。我心里没事儿。哎哎，你看不清，看不清，我走到上面去看。傻子，时间快到了，想好献出哪几座城池了吗？哎，你想好留给哪条胳膊了？时间都到了，还在这痴心妄想。本王子今天就在这城墙之上，拜了这太子队，让大禹的百姓看看，他们眼中高高在上的太子是怎么被我征服。哈哈哈哈哈！行，大秦的援兵，大秦的援兵，城外真的有援军？难道大秦的援军真的来了？援军还真不少呢。以我们和大秦的关系，他们派兵来相助，也不是不可能呀、啊。就是，怎么可能？大秦不是也有一支匈奴军的吗？难道？哎，好哎，好哎。他们来了，他们来了，你输了。哦，阿国王子，前方千军万马，压境而来，怎么办？不可能，绝对不可能，这傻子不可能做到。阿王必定有诈。阿国王子，要不信撤吧，万一是真的，我们就走不了了。若有假，来日我们加倍讨还。感恩信号火焰，传令撤兵。是。慢着！你这阉人也敢拦我？赶紧滚开！阿古王子，您是不是忘记什么事情了？那三座城池，本王子回去之后会还给您。不是这件事。难不成你们还真敢要本王子一条手臂保证？<笑>当然，放肆！我看谁敢！不让你走，我不让你走！哎呀，太子殿下，你还要闹到什么时候啊？赶紧让阿古王子走吧！哎、阿古王子，多有一事，您不必太在意啊。你去，这里有你说话的份儿吗？嗯、老子，你想干嘛？父皇说了，做人要讲信用，所以我来帮你履行诺言。住手！我来帮你履行诺言。住手！得饶人处且饶人，你真有手。你这个丑八怪是谁？太子殿下真是痴傻至极，连三皇子殿下你都不认识了。三皇子？啊，我是太子，你是三皇子，那为什么太子要听三皇子的？嘿，傻子，你也敢动我？慕容云就等死吧。你敢威胁我？威胁？本王子说的是实话，在你来之前，慕容云已经喝了我们匈奴特制的毒茶。我若有事，你别想着当解药。什么？那是毒茶？哈哈哈哈哈
，没想到吧？我劝你最好乖乖让慕容云给你绑离开，不然的话，我就等死吧。傻子，你还真是傻的无可救药，到头来还是这么个结果。你早让太子妃和阿国公子走，不就行了吗？<笑>算算时间，毒药也该发作。老婆，老婆，现在后悔了，晚了，三日之内不减，慕容云将必死。现在你把他交给本王子，他还有活命的机会，本王子也不介意玩一玩。天没中了他。<笑>太子殿下，老奴前几日听说百宝阁新到的一批拍品中，有一株能解世间万毒的极品雪龙参。明天拍卖，嘀嘀咕咕什么呢？傻子，你现在是不是很想哭啊？傻子，你还不赶紧让阿古王子离开？跟匈奴和解，楼兰公主已经到了皇城，三日后就要进宫与你相商你们二人的婚事，你还在这为难阿古王子，不赶快去做准备，到时候你将承受的是两国怒火。楼兰公主，听说也是个美人，不过据说她干中的男人，须得是文武双全。这傻子。哈哈哈哈哈！你们大女等着完蛋吧！呃，傻子，你还想做？本王已经给过你一次机会，但要不识好歹。你说什么？我我听不懂。嗯，不过，发烧，愿赌服输。我我我我我我我这太子殿下，难道不管太子妃的死活了吗？你这傻子，他不是根本不知道我们在说什么。快来人，给阿国王包包场！你们完了，你们都完了，慕容云等着死吧！醒不过来了吗？对，都得死，你们都得死。李寻，奴才在，把他们都给我抓起来。死完之后。我让他们亲眼看到太子妃醒来。来人，把他们压下去。所有人，所有人都得死，等着我匈奴大军压境。殿下，陈越率军与秦军会合，杀匈奴一个，卸甲不留。哪有什么大秦援军呢？这都是太子殿下的缓兵之计。什么？缓兵之计？没错，太子殿下想玩骑马打仗的游戏，就让大禹的骑兵都跑到城外远处。马尾绑着树枝，用绳子拴住马匹冲锋，营造出千军万马的感觉。现在匈奴大军撤退，匈奴王子被压，他们短时间内不敢造次。好玩，好玩，骑马打仗，骑马打仗，嘿嘿，好玩。走狗屎运就走狗屎运，还什么缓兵之计？现在你逃过一劫，我倒要看看三日后你是怎么让慕容云苏醒，怎么应对楼兰公主。哼，嗯，哼，先救了慕容云，再好好对付赵泰。殿下，据说楼兰公主今日也会来百宝阁，他们的目标好像也是极品雪龙参。还有此事？嗯。哎，殿下，他们来了。殿下，那就是楼兰公主。这次她带了楼兰武神和楼兰第一诗人前来大禹，恐怕会以文笔武术的方式来为难大禹。之前他们就用这种方式来获取过其他国家的城池。楼兰公主，听说她在楼兰地位极高，要是能把她拿下，不管是匈奴还是三皇子那边，我都有所底气了。喜欢文武双全是吗？那还不好办。公主，过两天你真的要嫁给那个大禹太子吗？本公主怎么可能嫁给一个傻子？而且听说她还不行。本公主可不像说胡话。而且，本公主的男人必须是天下第一，文武双全。这次来一定让大禹吃点苦头。竟然敢让一个傻子跟本公主订婚！哼！李轩，奴才在，这里没什么事情了，你先回去，帮我调查一件事情。是。本次拍卖会压轴拍品之一，大禹第一诗人王岐山亲笔题诗一首
将军立正高，战吼震九霄，万夫莫敌志，剑指敌寇凶。好，是好好。这首题诗是王岐山为数不多的亲笔之作，也是他老人家引以为傲的一首诗作，起拍价一千两白银。王岐山大师的诗作可是千金难买呀、啊，没想到竟然能在这儿遇见。过两天就是老爷子七十大寿，今天我一定要拿下他。我出三千两，哎，我出四千，五千两。大禹第一的诗人就写了这么一首破诗，竟还成了拍卖会的压轴拍品。看来你们大禹诗人的文采啊，还真是垃圾，还真是垃圾。你才垃圾，你们全家都垃圾，竟敢诋毁王岐山大师！我看你们是没钱买吧，这才诋毁了。看你这装扮，楼兰的吧。就要放下整个楼兰，敢这么说王岐山大师的，貌似不多吧？啊，这位先生，你如此出言侮辱王岐山大师，还顺便侮辱了我们大禹所有的人，敢问我为何口出狂言？狂言？哼，实话实说罢了。这诗作在我眼里本就是垃圾。啊你有本事要做出一首更好的诗来啊，不然别再在你叫嚣。这位先生，如果你不做出一首能媲美王大师这首的作品来，我们白宝阁恐怕就要追究到底了。就是说了，好啊、哎，既然你们这么恳求我，那就让你们心服口服，就让你们见识见识什么才是真的好诗。塞外风吹，割日寒。战马踏平黄沙滩，弓弦一响雄心起，刀光剑影舞边关。如何？刚才我说王岐山这首诗是破诗，大家还有意见吗？早就听闻楼兰第一是傲气十足，今日一见，果然如此。什么？他居然是楼兰第一诗人，就是那个三年前挫败了大禹跟大秦两国诗人的古诺大师。难怪他敢这么说王大师，纵使王大师在场，他也反驳不了什么呀。这位小友竟然认得我，那你来说一说我这诗如何？我的评价四个字：哦，举世无双，一坨八。一坨粑粑，你这可是当今世上第一诗人，就算王岐山大师也不敢胡乱评价。你怎么敢说出这样的话？就是这首诗，你算是上旷世奇作了。就算放在历史上长河里，你算上数一数二的，别再诗了。你个毛头小子，不能就不要乱诗。旷世佳作，那只能说明你们是井底之蛙，目光短浅。放肆！我陈家也是家世殷实，收集了无数名人字画，你竟然敢说我目光短浅、啊？短，我蜀江乃书香文帝，蜀江出现过无数文人墨客，我也参加过三次五国诗会，这算什么目光短浅？钱。那我周家呢？我周家每月举办诗会，宴请四方才子，如今的状元举人都曾参加我周家诗会，就连王岐山大师。也在我周家试验上赋诗无首，哈哈，又短又浅，也包括你这个楼兰第一诗，你们的见识都不及我的万分之一，还是多回去读读好诗吧。哼，既然如此，那就请阁下当场赋诗一首，让我见识见识，也让我看看你们大禹的诗人到底是。只会口出狂言，还是有真本事？不好意思，没兴趣。没兴趣？哼，我看你是不敢吧？小小年纪竟然口出狂言，你也别激将我。我来是为了极品雪龙山，不想和你浪费时间。美女，赶紧开始下一件拍品吧。反正你说你是因为极品雪龙山而来。对，怎么了？我乃罗兰公主，也是为了极品雪龙山而来。依你的财力，你肯定拿不下极品雪龙山。不如这样，你来做一首诗，让我满意了，我帮你拿下极品血龙三，如何？那如果你要是不满意呢？如果我不满意，你跪下磕头，跟郭先生道歉。好，那我就让你们看看，什么才是真正的好诗。
那我建议看看什么是真正的好事。城里的才子我都见过，可从来没见过此人，从哪里冒出来的丢人现眼？哼、嗯！我就看看你能做出什么事。葡萄，美酒，夜光杯，装模作样，这开头就绝对不可能是一首好诗。欲饮琵琶，马上催。醉卧沙场，君莫笑。古来征战，几人回？好一个醉卧沙场，君莫笑。古来征战，几人回？怎么样，公主？这首诗如何？这，你来问郭先生父父去。一首边塞诗，让你写的毫无杀气，这和你们大禹风气完全相同，难怪大禹会不战而降于匈奴。杀气？谁告诉你边塞诗需要杀气？哼，写不出来就别找借口。我知道你们大禹人骨子里都是软的。好，你要杀气是吧？那我就给你杀气。青海长云暗雪山。孤城遥望玉门关，黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还。找死！公子，你这什么意思？怎么，你们不是想要杀气吗？这首诗怎么样？挺好。有没有杀气？有。那不行。谷先生，你服不服？公子，我若兰根大禹，情举之好，两国关系和睦融洽。你这诗虽厚于敌，是什么意思？情计之好，你楼兰此番来大禹，真的是为了缔结情计之好的吗？那也不是你作势破坏罗兰玉大禹的关系的理由。哼，如果我没记错的话，应该是你的人先侮辱我大禹诗人的吧？还真是，是楼兰仙人先开口侮辱我大禹诗人。哎，还好这位兄台啊，把我们大禹诗人找回了面案子呀。我竟然刚刚还看不起这位兄台，我我真该死啊！难怪小友说我们见识短浅，您刚才的两篇诗作真是旷世佳作呀！这怎么，无话可说了？那就多谢公主的极品雪龙参了。那吧你，公主，这金瓶雪露参就让他这么拿走了，这可是找了好久才找到的。当然不能给他，阿木子，你可是罗兰无声。哼！小伙子，等那么急干嘛？有事，拿了别人的东西就想跑，哪有那么容易？好、哦，送出去的东西好像抢回去不成？也没说不能抢回来，文笔嘛，该武斗了。哼，我送外卖把你风吹日晒雨淋，日行五万步，上虽店家，下斗保安，想抢就看你有没有这个本事了。哼，说的什么玩意儿？我乃楼兰武神，若乖乖投降，就不为难你。楼兰武神，怕了吧？晚了。啊！楼兰五人也不行啊！啊公主，你们罗兰有些不讲信用了呀！你先放开我，放开你！你要是跑了怎么办？连武神都不是你的对手，我往哪儿跑啊？他，他没死吧？放心，他没事儿。我只是不想有人打扰我们，他只是工作去了。打扰你？你想干什么？啊
。罗兰公主朝你掩面，世人皆说罗兰公主是个丑八怪。我今天倒是要看一看，是不是传闻你们丑陋。哇，好美啊！不准开，都给我滚！我，我丑吗？芙蓉不是捡美人窗。冷静冷静，我现在可是有老婆的人。你好大的胆子！先是钟上武的罗烂无声，又擅自扇我的棉纱，我可是你们太子的未婚妻，你信不信？我告你一个打不进的人。你不说他是个傻子吗？你，算了。把几笔血统全还我！小荣生凭什么还给你啊？这是我赢来的。要不这样，我送你一个礼物，咱们两清了。什么礼物？这是我最近写的一首诗，本以为没人用得上了，现在看来送给公主你再合适不过了。那在下就告辞了。哎，你叫什么名字？公主不需要知道，我们很快也会见面的。云想衣裳花想容，春风拂面露华浓。若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。这诗是在说我吗？<笑>三皇子殿下的棋艺真是越发的精湛了，事情都处理妥当了吗？殿下放心，都已经处理好了。处理好了就行，真是不足白石有余的废物，竟然没把那老东西弄死。哼，虽然没死，但是应该也醒不过来。嗯，话不要说的太满，倘若事情败露，以我。都跑掉，殿下不必太过担心。过两天，楼兰公主入宫，会像以前一样，与大禹进行文争武斗。大禹无人能是他们的对手，到时候肯定是割城让地。殿下完全可以借此从那个傻子手中拿下千国权。楼兰公主，五年前我对楼兰公主一见倾心，那个老不死的，竟然让她跟一个傻子定下了婚约。这一次，不光要罗兰公主，我还要坐上那个位子。<笑>这天下到最后，肯定还是会到殿下您的手中吗？废话，这还用得着你说？<笑>殿下，上昏迷前去过雨贵妃的寝宫。雨贵妃，她是柳倩山的一个亲戚。哼。果然跟他有关。雨贵妃现在在哪？回殿下，奴才找到雨贵妃的时候，她已经死了。死了？他真以为我要弄他，必须从雨贵妃入手吗？李轩，奴才在。我命你彻查柳庆山和李德章，找到他们的罪证，凡是和他们有联系的人，都给你查清楚他们的关系。奴才遵旨。太子殿下，太子殿下，大事不好了！龙兰公主在大殿之上挑衅我们大禹。进进进！大禹，没有一个能打的吗？哈哈哈哈哈哈！楼兰喜好与诸国文兵武斗，输了便割城让地。他们今日前来，果然不是为了联姻呐。这次来的可是楼兰的武神，连陈尚书和马将军都输了。我们大禹真的不是他对手。我大禹如今被匈奴蚕食，本来就岌岌可危，现在楼兰又来插上这么一脚，这可如何是好啊？既然没人敢再应战，那这一场武斗，就算我罗兰胜，接下来是文。你们谁来与我比试比试？赋诗作对皆可。啊，这个，古先生身为楼兰国宝，文才震烁古今，就连王岐山都不是古先生的对手，我等不敢自讨苦吃啊！哈哈，那就是说你们直接认输喽
，既然你们认输了，就都是我们楼来赢了。按照规定，你们大禹要割让两所城池。公主，此事我等也做不了主啊，还请公主同等。我们太子殿下马上就来，陛下与公主有婚约，想必他不会拒绝公主的要求。这两座城池刚好可以当做聘礼。婚约，谁要跟那个沙子结婚？我今天来的另一个目的就是退婚。啊，退婚！本公主的男人必须是文武双全，天下第一。你们大禹的一个傻胎子，能陪让我假吗？公主想要文武双全之人，那傻子的确配不上。别说文武双全了，那傻子恐怕连个正常男人都算不上。他与太子妃成婚多年，依旧是童子之身，简直废物至极。简直废物至极！看来太子不行的传言是真，还好我明智。竟然敢这样说你们大禹太子，你倒是有趣啊！要是如你所说，我本公主更不可能跟他成婚了。一个废物傻子，怎能配得上公主你呢？要说这文武双全，本王算得上是其中佼佼者，但这文武皆是天下第一，恐怕这诸国也找不出来一人吧。谁说你们大禹就有？夫人不及美人窗。哦，我们大禹就有，本王怎么没听说过？不知公主是从哪见过此人？我在哪儿见过，跟你有什么关系？倒是你，刚才对你们太子出言不逊，你就不怕受罚吗？本王乃大禹三皇子，何人敢罚我？实不相瞒。五年前我就见过公主真容，公主如貌惊为天人，本王始终念念不忘。待公主退婚后，不如与本王。大胆！你这个丑东西也敢觊觎我本公主！你，现在赶紧让你们大禹傻太子过来，本公主等不及了。太子殿下驾到。他是大禹太子，这怎么可能？大禹太子不是个傻子吗？难道？哎、公主，他是……闭嘴！你是大禹太子？呃呃，你，哎、呃，姐姐你好，太子殿下，方才我大禹与楼兰使团比试，文武皆输。按规矩，我们应该割让两座城池给楼兰。请太子殿下定夺，给我，不给，一度都不给，这恐怕不妥。我大禹输了，理应愿赌服输。殿下，万万不可耍赖呀、啊！愿赌服输，是太子殿下跟他们赌了，还是大禹跟他们赌了，还是说宰相大人你能代表大禹了？这轮得到你说话吗？微臣只是合理应对楼兰的要求。还请太子殿下不要怪罪。如果太子殿下信不过微臣，那就请自己与楼兰公主进行交涉。不用交涉了，两座城池我楼兰不要了。什么？不要了？怎么你这个发音有些失望啊？难道你特别像把你们大禹的两座城割让我们？当然没有，我怎么可能有这种想法？没有老婆，没有姐姐是老婆，是老婆。赶紧把他手送开了！哼，关你屁事！你就不送？你怎能如此无礼？公主是来退婚的，你还不赶紧把手送开？退婚？你确定要退婚吗？你确定要退婚吗？你这不是废话吗？人家在来之前就明确表示过。要跟你退婚，而且你这么个傻子，谁愿意嫁给你？一个没用的男人，嫁给你守活寡吗？太子陛下，他刚说你是那方面是无能的，是真的吗？那还能有假？如果是假的，就不会传出太子妃还是黄花大闺女的消息。这傻子不光脑子不好使，那家伙也有问题。
，你怎么知道？难道你你试过了？不言秽语，羞辱斯文！少在这恶心本皇子，离本皇子远一点，也离公主远一点，你根本配不上她。那你说什么样的人能配上本公主啊？既然是本皇子我，本皇子自幼习武，饱读诗书，虽称不上是天下第一，但也算是天纵奇才。加之三皇子这身份，配你这楼兰公主，天造地设。哦，松开！救不救我？<笑>三皇子，本公主都没有鸡，你找什么鸡？是不想让这傻子脏了公主你的手？我父亲摸我的手，怎么能是脏了我的呢？夫君，你不是来跟这傻子退婚的吗？那是之前，现在这回我不退了。可这傻子怎么能配得上你？你不是说你的男人必须得是？对，没错，应当是文武双全，天下第一，而他。就是这样的男人，而他就是这样的男人。蓝四公主，你就不要在这开玩笑了。这么个傻子，文武二字跟他有什么关系？更别说是天下第一了。是啊，公主殿下，我们太子自幼痴傻，虽有一身蛮力，但是在武道方面毫无建树，在文才方面更不用提了。你口中的人怎么可能是他呢？怎么不可能？本公主亲眼见过他的本事，眼瞎是你们吧？今日本公主与大禹台词，绿行胡月，楼兰和大禹，今日期见盟，有以畅孙。好呀，好呀，好呀，好呀，好呀，好呀，好呀，好呀，好呀，又多了一个老婆。那就恭喜皇兄了，但皇兄也别忘了，自己还有一个昏迷不醒、危在旦夕的妻子。多谢三女操心，大鼓进了，把阿鼓带上来。臭傻子，今日再不放我离开，慕容云就彻底别想活过来了。哎，是吗？当然，神仙难救。嗯哼，我不信，不信。等一会儿，他就会七窍流血。到时候，你就算跪下来都没用，我会把他带回匈奴，交给我的奴隶们享用。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈我马上命人打造一口上好的棺材，厚葬皇嫂。我保证不会让匈奴人碰他的尸体。子轩，奴才在。原来他要接平薛龙轩，是为了救太子妃。<笑>这臭傻子，你不会以为你可以破萝卜就能救活他吧？他他跟了你，还真可怜。皇兄，别犯傻，让皇嫂安心离开吧。破了，蛮夷就是蛮夷，连几瓶水龙生都不认识。什么？几瓶水龙生？几瓶水龙生？什么东西？听都没有听过，怎么可能解得了我们匈奴的毒药？那你就看好吧。这不可能，不可能！一根破萝卜怎么会有这种作用？没见识的蠢货，几笔血龙参可煎是煎完的，去取匈奴的毒药算是吗？假的，绝对是假的，他不可能醒来，只有我能让他醒来。快快放我回去！太子殿下，是您救了我。嗯，有你真好。啊、你又输了！你这次准备留下点什么呢？呃，命？哎，怎么样？不，你不能杀我！我被匈奴第一勇士查卡马上就要回匈奴了，他发现我不在，肯定会率军来救我。你们都不是他的对手！带下去，带下去！烦死了！把我关起来！啊啊啊
皇兄，既然太子妃都已经醒，你还不放阿古王子走？是要等着匈奴来要人吗？我是太子，我有监国权，我想干嘛就干嘛。可悲呀、啊，让一个傻子建国，大禹建国之不过呀。太子殿下。你不如把建国权交给三皇子殿下，建国权在你手里，这大禹恐怕会越来越乱了呀！你有建国权，你一个傻子能处理朝政吗？你根本就没读过书，你能看懂奏折吗？大禹迟早毁在你的手上。三皇子殿下，这是太子殿下这两天处理的奏折，您看看是否有不妥？我倒要看看。这个傻子能把政务处理的有多乱？这不可能！有什么不可能的？这政务谁帮你处理的？你一个傻子怎么能处理成这样？你叫我啥？傻子！我是你皇兄，我是太子。是你皇兄，记住了吗？打、啊、我！哎，父皇说了，要长幼尊卑，你骂哥，哥就要打你。<笑>好，大王爷，洞房了！那个傻子竟然敢打我，让他等着，这一次。我要他死！去给匈奴传话，告诉他大王，我要和扎卡合作。好，那个蓝丝是瞎了眼了吗？竟然看上一个傻子！你，你又反面了？冷静冷静，我是用老婆的。哎，不对。我现在是太子啊，我这一切都是为了大禹。喂，我跟你说话呢，你发什么呆？没事儿。你明明那么厉害，为什么在他面前装傻子？之后再跟你解释。现在有更重要的事情要做。什么事情啊？你还记得那首诗吗？哪句诗？不破楼兰终不还，现在的当务之急。是大破楼兰。昨晚你把人家折腾的好累，身子好疼。三皇子，完全就是在胡说。怎么，不喜欢吗？你现在可以告诉我，你为什么一直在装傻的原因？因为装逼死得快，装傻保平安。哎，就是树大招风。如果我突然不傻了，那赵太的人还不直接杀了我？所以你一直在装傻，观察局势，悄悄逆转。没错，就是这样。只有这样，他们才会放松警惕，我才有足够的时间去调查谁是赵太的人，然后除掉他。到时候还需要你的帮助。我，嗯，你说让我罗兰发饼与大禹一起对抗西诺还行，你们大禹大吵的事，我刚嫁过来的人，能帮什么忙啊？匈奴的事情的确需要你们罗兰的帮助，但朝堂上的事情也需要你的帮助。需要我？需要我干什么？需要你。当我的嘴替，嘴替，太子殿下，进。太子殿下，李德章和柳庆山的罪证收齐了。今日太子殿下不和楼兰公主温存，突然召集我等，所谓何事啊？一起玩，玩笑。我等都是国之重臣，哪有时间陪太子一起玩啊？李大人。不要生气，太子陛下就是开玩笑。这次召集大家是想问一下你们对匈奴的看法。对匈奴的看法，哼！原本我大禹都要和匈奴和平相处了，怎奈被太子殿下伤了阿古王子，再次把我们大禹推向了深渊
，跟奴弟勇士扎卡回归，如日就会率兵来袭。大鱼，谁能抵挡啊？看来李大人对这件事情成见很大喽。当然，老夫费尽千辛万苦才换了与匈奴的和谈，却被太子破坏了，再次把我们大禹推到了刀尖上，我怎么能不生气？那以李大人看，这件事情怎么处理才能化解匈奴危机？当然是太子殿下带着太子妃和阿古王子前往匈奴认罪，答应匈奴的一切条件，这样才能保住我大禹的周全啊。嗯，不去，不去，不去。此事由太子而起，当然由太子亲自去解决。难不成太子殿下想置我大禹的百姓于水火之中吗？呃，不是我，不是我，是你，是他，是他要害大禹。哼，笑。老夫一心为民，忠心耿耿，何故要害大禹一说？忠心，太子殿下，李大人对大禹的忠心，我们都看在眼里呀、啊，你不能胡说，寒了百姓的心呢。那他这些跟匈奴私通的信是怎么回事？李大人，太子陛下拿过来的那些信，都是匈奴王子给你写的。这些东西是不是应该解释一下？嗯，你解释吧。太子殿下，这恐怕是有人在栽赃吧？哦，我看，我看这些信，你都冲你家翻出来的呀。这份匈奴王子让你上书皇上，命呈上书，兵马撤，与匈奴求和。妈，我就说我带兵打仗好好的，为什么皇上让我突然撤军？原来是你这个老贼！这份匈奴王子夸你干得漂亮，竟然给他送了个孩子妃，他很满意，而且上了你不少的东西，还有七大鞋。我继续念吗？没想到啊！你竟然是为了一己私利呀、啊！这你隐藏的可真深呀、啊！我以为你只是为了大禹好，嘿，我看错你了。我早就说了，这个老贼不是什么好东西。太子殿下，你封信证明不了什么，万一是别人伪造的，你不能因此就冤枉一个忠臣呢。哦，对了，还有你啊，我又没跟外国有书信往来，你能拿我有什么把柄？太子殿下，大禹的在想月俸禄是多少啊？嗯，嗯，嗯，每月六百两。李公公，在，带上来。六达人的月俸是六百两，那这些东西应该买不了这么多吧？这些东西从哪儿来的？太子殿下是怀疑为臣贪污受贿，如果太子殿下信不过为臣，大可以去查查这些东西的来源。臣问心无愧。太子殿下，如果不拿出点实质性的罪证来，光凭这些不能服众啊！我二人对大禹忠心耿耿，你这样做，岂不是寒了大禹臣子的心？哼，我早就说过，让一个傻子建国，将国之不国。就算太子殿下，就凭着几封伪造的书信，想赐死微臣，那微臣也就认了。但微臣不服，微臣会以死来证明自己的清白。把人带上来吧。六大人，你的财务来源的确是没有什么问题，在我们调查过程中。发现了一些有趣的事情。太子殿下饶命啊！这些粮食都是宰相大人让我存的，小儿不敢不从啊！小儿不敢不从啊！你认识他吗？我们在宁江县发现了一些规模不小的粮仓，他就是粮仓的管理员。查理范不发现那粮仓竟然是宰相大人。而那粮仓里的粮食竟然是赈灾粮，为什么赈灾粮会在那个地方？不关我的事，这都是丞相大人扣下来的。每次的赈灾粮都是宰相大人扣下一半，我只是个负责看管粮仓的角色。太子大人饶命啊！你给我闭嘴！闭嘴！李东莞，奴才在。这什么罪？多次克扣赈灾粮，令百姓受苦。按照大禹律法。应当没收全部家产，押入天牢。好
，来人，押入监牢！不，你不能动我，我是大鱼宰相，你个傻子，没有我大鱼就完了，你不能动我。阿、啊，这些信是不是你给李德章写的？我们家太子说了，只要你说实话，就把你放回去。是呢，大鱼太子，所以不二。好，那本王子就说实话，这些信确实是我写给他。闭嘴！闭嘴！污蔑！太子殿下，他在说谎！太子殿下，绝对是污蔑！你正义血的，拖出去斩了！太子殿下，冤枉！太子殿下，太子殿下，饶命！太子殿下，住手！三皇子，救我！柳庆山身为大鱼宰相，为大鱼鞠躬尽瘁，就因为克扣那么一点点的赈灾粮，你就要没收他全部家产，打入天牢？你这不会让大禹百官寒心吗？李德章身为朝廷重臣，我兢兢业业，就这么一封来历不明的信件，仅凭阿古一面之词，你就要杀了他？你不配监国！不听不听，我王建金，来人，拖鱼斩了！我看谁敢！什么？你要造反？我,我什么时候说过我要造反？哦，有可能我听错了。你还在这为难大禹宰相？你不想想怎么应对匈奴？来就是要告诉你，现在扎卡已经带了人，兵临城下了。什么？兵临城下？啊，快！快把他家人斩了！他只能死在我们手里。你，三皇子救我！三皇子救我！这么紧要的关头，匈奴来势汹汹，你把朝中重臣废除，怎能维持朝政？把匈奴都打走！哎，陈尚书，将将军们出击！启禀太子殿下，昨日岭南爆发动乱，派了三批将士前去，加上之前死去的将士，现在已无将领可用。什么？扎卡可是我匈奴第一勇士。就算是楼兰战神也不是对手，我劝你啊，还是赶快放我回去，我还能让你们大禹喘口气儿。那又怎样？皇城不能掉，跟他们拼了！我们本来就打不过匈奴，更何况现在又来了个扎卡，我们更加对付不了。依我看，赶紧赔礼道歉吧。说的也有道理。诸位，那咱们就赶紧收拾收拾，赶紧跑吧。报告，启禀太子殿下，匈奴已经兵临城下，在城外坐镇较大了。他们说，让太子殿下一人带阿古王子前往。皇兄，该你做决定。来得好，本太子正好拿他们进席立位。咋个？大女人。你好大的胆子，会放开我王子！你再靠近，他可就没命了啊！你看，我数三个数，再不放开我们阿古王子，我就对你不客气了。哟，我好怕怕哦！臭傻子，我劝你赶紧把我放开，不然的话，你休想从扎卡的刀下活着出去。哦，是吗？那看看是掏款还是快？哎哎，疼疼疼疼，送送送！想干什么？放手！嗯，哎哎哎，疼疼疼，错没错？竟然敢让阿武王子道歉！我弄死你！疼疼疼疼疼！鬼鬼鬼了！你要本王子死吗？现在能好好谈谈了吗？能能能能！对呀、啊，你不傻子吗你？老子好了，怎么不行啊？条款我给你们带来了，你只需要签上字，盖上你们匈奴的破章，你活命，我们两清。什么条款？退兵。永不进犯大禹，永不进犯大禹，不可能，绝对不可能！哎，闭嘴！有你说话的份吗？就这样，没别的吗？当然，还有，贷款一千万两，粮食一千车，你们的人我就不要了，太丑了。至于你们的地，大禹也不稀罕，怎么样？合理吧？我犯了，我不答应。呃我滚出去
，跪那！啊，国王子，你不能答应他呀！岂止那辱啊！辱什么辱？是我的命重要，还是银子重要？给我钱！大哥，我吃不起了。俺这个牙齿有东西，俺这个牙就太他妈稀奇了！我去，我去，俺死干！哎呀，这俺俺高英，你说什么鸟语的，叽叽喳喳的！太子殿下，教训他呢！愣着干什么？快把章拿来盖上，然后再护送太子殿下离开。太子殿下，我们两个友好发展。哎，双手恭恭敬敬的递给我。太子殿下，现在可以放了我了吧？当然，不行。你什么意思？我是凡尔，太子殿下这是何意？你，嗯，别吓人了，我认你祖宗。嗯你能听懂我们说话？废话！你当你爹好骗是吗？幸亏留了后手。什么？你能给慕容云下药，我就不能给你下药了？什么？你是聋吗？还是听不懂？我给你下的是大鱼第一期药，半步癫。这药的威力想必你们定有耳闻。如果我嗝屁了，你也得下去陪我。不要想着有什么解药。你现在还有半个时辰，我解释的够清楚了吗？看子殿下。我错了，太子爷，我我我求求你，你给我解药吧，太子爷。还有他，刚才不是很狂吗？让他给我跪下，跪下，快点跪下！哎，早知样不就好了吗？等等，这是一半的解药，等你把赔款和粮食送过来，再给你另外一半。见。哇，你没有手，那不用太子就亲自喂你。哎，别吐啊，小心没命了啊！哎，还不谢谢我救了你的狗命啊！谢太子殿下，那本太子就先走了，祝你用餐愉快。菲菲，你的仇我报了。一定要将他碎尸万段！愣着干嘛？给我解开！你干什么，三皇子？那不是你该坐的位置。听到没？太子殿下回来了，你就死定了。两位皇子，你们太天真。他一人单枪匹马面对二十万匈奴大军，你们以为我们傻皇兄还能活着回来？可笑！你我什么物？要不然你也依附于我，到时候我好好跟阿古王府求求情，只让他一人享用你，也让你少遭点罪。狗东西，没想到你是这样的虎色。公主啊，公主，别动怒呀！我啊，就只是想玩玩太子，对你我可是真情实意的。你别气坏了身子，我可是会。舍不得的苗条，我要杀了你！哎哎呀，好害怕呀！来人啊！公主，别和这畜生斗我！大胆，竟敢辱骂本太子！我现在就办了，让你看看我是吃素的还是吃荤的。哪只狗敢自称太子？你回来了，竟然能活着回来！你爹我能回来很意外吗？吓死我们了，还以为你回不来了。有两位如花似玉的爱妃，我怎么舍得丢下你们？讨厌！你也没事就好。现在我该跟我的弟弟好好算一算账了。你个傻子，要干什么？干什么？我给你送外卖呀、啊！说什么胡话呢？竟敢打我！这外卖有点辣，你忍忍。你还打？都愣着干什么？快给我把它拿下
，敢自称太子，这一巴掌打的是你目无尊长，这一巴掌打的是你不尽皇威，这一巴掌。的是你勾结外敌，危害百姓。这一巴掌，是因为本太子没打爽。我杀了你！你不是傻子吗？怎么会？才反应过来呀、啊！相比于我，你更像傻子。怎么样？我这个傻子，演的像不像呀、啊？一直都在骗我们。哼！如果我不这样做，怎么让你放松警惕？怎么把你的人全部除掉？但现在我不用装。怪不得，怪不得我就说他这几天跟往日的气势不同了，真是太好了。怎么可能？怎么可能？趁我不想杀了之前，赶紧滚！这感觉太爽了。什么？哎呀，你一直在装傻！我也没想到，我们都被他骗了，而且他实力还很强。现在他打破匈奴执掌朝政，本王子已经没有任何退路了。陛下，嗯、老臣还有一个办法，嗯、让你峰回路转。什么办法？匈奴王子被你这么侮辱，他们恐怕不会沾把甘休。是啊，这不得不防。那有什么呀？兵来将挡，水来土掩。他们要是敢来，我就会让他们知道，大禹子民也是有血性。太子殿下，大事大事啊！什么事情？陛下，陛下，他醒过来了。什么？嗯。嗯，你醒了，怎么来我这里了？应该是儿臣去看你才对。坐吧，燕儿，听说你恢复正常了，朕还不信。现在一看，你还真不傻了。儿臣前几日便已恢复，父皇尽可放心。嗯，朕还听说，在这昏迷这几日，你还监国了，还做了不少事，是吗？不过都是一些小事情。小事。好一个小事啊！你羞辱匈奴王子，与匈奴结下深仇，妄害朝中大臣，殴打少族，这是小事。这老东西看来是个昏君啊！你知不知道在匈奴？好了，所有事的来龙去脉，朕已知晓。你有没有想过，你做这件事情的后果？后果？都被人家欺负家门口了，你还问我后果？你退一步，人家进十步。大禹明明已经和匈奴达成协议，已经准备和谈，只要陷入太子妃，各让两座城池，就可保大禹平安。可你偏偏把事越闹越大，到现在朝中无人可用，让我怎么面对匈奴？和谈？和谈个屁！今天各五城，明天各十城，你有多少地给人割？你怂，我可不怂。放肆！既然如此跟父王说话，你这太子是不想当了吧？我真不想当了。什么狗屁太子？谁当谁当？你，你个逆子！你的能力，朕已经看到了。从今日起，你这个太子就不要当了。从今日起，朕就罢黜你太子之位。陛下，万万不可呀！太子殿下治国有道，明辨是非，不能废呀！只有你奴才说话的份吗？滚！哼！短短几日，就将大禹置于水深火热之中，还治国有道，明辨是非。若不是太儿将我救醒，让他继续监国，大明就完了。他救你，你可知道谁让你昏迷的？那、啊、我说，你这话什么意思？难不成你是想说，是我把夫害昏迷的？这事你心知肚明，少在这血口喷人。好了，传朕口谕：太子赵阳在朕昏迷之日，监国不当，滥杀朝中重臣，加剧邻国矛盾，此等行为实属大逆不道。朕念及事主有因。解决南淮灾祸，处理政务有功，免其死罪，罢黜太子之位，封为蜀王。即日前往蜀地，即太子之位，传于赵太。谢父王，我们走。好的，父王。
我看你们大禹皇帝的脑子被杜杀了吧？这么一点都分辨不出是非呀、啊！要不我帮你做饭吧？就算你的亲戚罗兰举国之力帮我，也最多和大禹两败俱伤而已。嗨，算了。那怎么办？难道就这样离开吗？蜀地是三皇子流放岭南前的封地，那里还存在他的势力。殿下，您现在被封为楚王，去后麻烦恐怕会众多。只要有两位爱妃在，去哪都是天堂。至于那个三皇子，不足为惧。贵妃大好。嫣儿，母妃，你的事情我都知道了，我来是有件重要的事要告诉你。什么事？现在的局势。就算你放过三皇子，三皇子肯定也不会放过你的。现在他成了太子，如果要动他，就只有一种可能。您是说篡位？可是我现在大禹什么人都没有，怎么篡位？不，你有，只要找到大皇子，就是你的大哥，他肯定会帮你。大皇子吗？他不死，他没死。他不仅没死，还创下了一个很大的势力。什么势力？天影阁，就是那个高手如云、掌握许多国家命脉的天下第一势力。没错，不过天影阁虽掌控着多国的命脉，但也都是一些小国而已，不然早就统一天下了。可即便如此，这天影阁也不容小觑。等等。你是说天影阁是我大哥创造的？这是怎么回事？大皇子在战场上所向披靡，三皇子嫉妒，两人矛盾越发激烈，最后在一次大皇子打仗归来的路上，被三皇子射击所害。这赵太真不是个东西！呸！没错，还好大皇子没死，他重伤被人救下，他便也清楚了。这朝堂之上，他不能再留，所以隐姓埋名，创下了这天影阁。我不明白，既然天影阁是我大哥的，那他为什么不自己亲自动手去解决老三？大皇子自从被害后，便一直有伤，不能暴露。他一直在等一个契机，而你就是那个契机。他现在在哪？我不知道。但天影阁的总部就在你的封地益州城。什么？那我半个星期内去见他，不然就换成我。好大的口气呀、啊！崇武大人，他这是在令人下毒呀！哼，那就要看他有没有这个本事了。一个被贬的傻太子，哪来的这么大脾气？三皇子，不对，太子殿下吩咐的事情。安排怎么样了？一切妥当。好，那本城主就去会会这个蜀王国，顺便通知一下他的死期到了。城主大人看来挺忙啊，本王今日到益州就派两个小卒来带路。蜀王殿下息怒，下官是为了给蜀王殿下准备喜神宴，所以耽误了时间。没想到蜀王殿下来的这么快呀、啊！喜神宴，对对。下官已通知益州各大家族，三日后将前往城主府给蜀王殿下接风洗尘，同时也向他们宣告蜀王大人的到来。到时候还将蜀王殿下虎必要赏个脸啊！好，我给你个面子，三日后去那个洗尘宴，你最好别给我搞什么幺蛾子。那是自然，那是自然。三天后。就是你的死期，哼！下官告辞。那家伙肯定没安好心，西城院肯定要出变故。你真的要去吗？去，当然要去。我知道不会那么顺利。如果我不去的话，他肯定还会想其他办法刁难我。正好借这个机会，让益州各大家族看一看。谁才是这里的王
兄弟，把门把锁了，招呼都不打就走，很没礼貌的兄弟。兄弟，你这胸肌练的有点软、啊。混蛋，你流氓！你来刺杀我，还说我是流氓？金哥，你也别想走了，我到时候看看你真面目。放开我！放开，想得美！到时候看看你的真面目。到时候见完就走。你想干嘛？想，你认识吗？不认识。不认识你刺杀我干嘛？徐善江，找他呀。阿五，不说是吧？信不信我杀了你？你觉得我会害怕吗？不怕是吧？你想干嘛？想干什么？这三更半夜，一个闷闷火冒的床上，你说我想干什么？放开我！想东想西的挺厉害的呀。哎，奇怪啊，谁呢？想知道我的身份，来牡丹楼，明晚见喽。哎，醒这么早？自己睡得舒服吗？房间怎么有其他女人的味道？呃，没有吧？呃，可可能是你，我我闻闻错了。是吗？还是？哎，你去哪？又来呀，来呀！这牡丹楼怎么跟八宝国一个样呀？客官，你也生得很嘞，第一次来吧？嗯，那你看你是坐大厅的，还是来个包厢啊？我是来找人的，林婉晴在不在这里？哎呦，你是来找婉晴姑娘的呀？嗯，不过婉晴姑娘说她今天不见客。哟，那么大牌呀？昨天晚上跟我在一起的时候，可不用这样说的。哪来的分子在这胡言乱语，造谣婉晴姑娘？婉晴姑娘向来是卖艺不卖身。晚上从不接客，昨儿怎么可能跟你在一起？哟，徐公子，你怎么来了？你也是来找婉晴姑娘的呀？当然，不然呢？你这牡丹楼还有什么值得我来的？真是不好意思，婉晴姑娘说她今天不见客。我自然知道她今天不见客，但不是还有一个办法能见到她吗？徐公子是来对对子的呀？当然。以牡丹楼的规矩，不就是对出这两副对联，就能与晚晴姑娘共度三个时辰？今天我带来了王岐山大师的大弟子，势必对出让晚晴姑娘满意的下联。王岐山的大弟子啊！不过在此之前，我要先问问这个造谣晚晴姑娘的家，你说晚晴姑娘昨晚跟你在一起？天大的笑话！晚晴姑娘晚上从不接客。哦，是吗？我还真不知道。昨天晚上她是上门服务，就是服务态度差。你找死！你要再敢胡说，你信不信我撕烂你的嘴？你爹是徐善家吗？你爹都不敢跟我这样说话。我看应该是我的糟蹋才对。不知死活的东西！我爹的名字也是你敢指挥的，小强。我打，徐公子还是不要在牡丹楼里动手的比较。既然是来对对子，那便赶紧开始吧。既然晚清姑娘发话了，那我就先饶你。这就是牡丹楼那两副堪称千古绝对的对联，只要能对出来，让晚清姑娘满意，就可以晚清姑娘共度三个时辰。张先生，麻烦了。好。望江楼，望江流，望江楼上望江流，江楼千古，江流千古。哼，妙。呜呜呜呜呜呜呜，哈哈哈哈！好对，好对啊！难怪到现在一直都没人能对出这下联，看来是有千古绝对之姿啊
。那张先生您呢？虽然朕有千古绝对之姿，但在下未尝不敢一试啊。张先生这么胸有成竹，今天牡丹楼的千古绝对恐怕要被对出来了呀！今天咱们可能就要见证历史啊！不是啊，左边这联，我对关海啸，关海啸，关海啸时关海啸，海啸一间，海啸一间。哦，<笑>右边这对儿，我对零零零零零七零。哦，好对，妙极了！不愧是王岐山大师的大弟子，对上果园工整。谢谢叶友人，多亏这两副对子，可是都没有你对的合适啊。婉清姑娘，你可满意？哎，莫非这都不能让婉清姑娘满意？还是让你对面那位赵公子试试吧。我。婉清姑娘，即便不喜欢张先生对的下联，也不用如此羞辱我。羞辱？何来羞辱？张先生对的下联都未能让婉清姑娘满意，这个废物还能对出来什么？我是废物？你不是废物是什么？你一个得不到就造谣的人。就是啊，这家伙居然说婉清姑娘昨晚在他那过夜。还说什么上门服务简直荒谬！张先生都对不出来，像那种粗鄙之人，怎么可能对得出来呢？哼，公子，在下自有保护师叔，厚拜王岐山先生为师，能对出此联实属不易。哼哼，你读过几年书？师从何处啊？我没有名师，但是经历过非同寻常的教育。但凡经历过我这种教育的，都明白。哼，好、啊，什么教育？九年义务教育，哈哈哈哈哈！满嘴疯话，可笑至极。哎，我看就没必要去浪费大家时间了。这个疯子根本不可能对出这么工整的下联。诸位别急，让他试试又何妨？叶婉晴，我是来找你的，不是来对对子的。既然是来找我的，那更是要把这两副对联对出来了，否则怎么见我？必须对。当然，这是规矩。莫非赵公子，你不行啊？我行不行？昨天晚上你一清二楚。这第一联，我对“映月景，映月影，映月景中映月影，月景万年，月影万年。”好，太好了！不仅对仗工整，而且比张先生的更胜一筹啊！好一个映月景中映月影！第二联呢？这第二联，我对“烟烟烟烟，烟烟烟”，绝，太绝了！不光字字关联，而且对仗工整，最后一个字，它更是点睛之笔呀！烟和盐都是无的意思，太厉害了！太好了！不可能，不可能，你。哼，我知道了，你与那林婉晴本就认识，说不定你早就从他那得到了更好的下联。换句话来说，你应该是跟他合起伙来一起耍我们，不然你根本不可能对出这样的下联。我有何不能？你既然有如此才华，为什么还寂寂无名呢？嗯，林婉晴，你要是不想遵守自己立下的规矩，完全可以不用挂这两副对联。你既然挂，为什么还找个人来耍我们？你们说我和他是在合伙耍你们，有什么证据吗？哼，如果他真能对出这样的千古绝句，想必他也能创出这千古绝对。行，倘若你要是能对出媲美这两个绝句的，那么我就相信他是真的有本事。先生，你这话逻辑不通吧？既然是千古绝句，那想必是经过深思熟虑才能做下的，怎么能说写就写？看来在下是猜对了，他并没有真材实料。嗯，好。为了避免某些人不认账，那你对我低层，省得事后又说是我早就准备好了。怎么？既然你这么有自信，咱们又同处这牡丹楼之内，那就以风花雪月为题，你敢不敢？好，第一个，烟锁池塘柳。妙，太妙了！五个字，字字以五行为部首，而且意境绝妙。第二个
，寂寞寒窗空守寡。妙，太妙了呀！不可能，这不可能！你倒是从哪出来的？臭蛋！老子可是文科状，有什么不可能？就怕你文人长还让你先垫底，现在还在这里给我胡咬，你真当我没脾气是吗？既然如此。我剩下的时间便是赵公子的了。晚晴姑娘，你昨儿真的跟他在一起？真的，而且赵公子真的很……你让我来找你，又不肯见我，还让我对对子，说吧，你什么目的？公子何必那么着急？晚晴可以陪你三个时辰。来，先尝尝晚晴的手艺。我赶时间。公子还真是着急，好吧。既然如此，那咱们就聊正事儿。想必你已经见过徐山江了吧？当然。公子昨天晚上说徐山江没有胆子刺杀你，公子这话可说错了。什么意思？徐山江不光有胆子杀你，而且他还敢当着益州各大家族的面杀你。那你是说三日后？不错，徐山江已经埋伏好了上百黑甲兵，要在三日之后的洗尘宴上对你动手。你是怎么知道的？还有，为什么告诉我？你昨天晚上不是还要死害我？公子听说过天影阁吗？当然。重新自我介绍一下，小女子是天影阁阁主林婉晴。你是天影阁阁主？难道不像吗？据我所知，天影阁阁主应该是……大皇子殿下在一年前便委身幕后。把天影阁交给我，让我来接任阁主。那既然你是天影阁阁主，怎么会委身在这种烟花之地，要当成了头牌？只有这样才能避人耳目，不是吗？那昨晚，昨晚刺杀你是大皇子殿下嘱咐我去的。你说什么？公子别急，大皇子殿下嘱咐我刺杀你，并不是想置你于死地，而是想让我试探一下你的身手。可谁曾想？可谁曾想？我竟然完全不是你的对手，你还把我给……你也没早说呀，那可是，还不是大皇子殿下叮嘱我让我不要告诉你的。昨晚和今天都是对你的考验，你只有通过了考验，我才能把天影阁交给你。交给我？那他呢？他不要亲自解决那家伙吗？大皇子殿下他还不行吗？红、哦、龙，他快死了。许仁燕的事情稍后再说，让我去见他。我就知道你会来看我，大哥，你这是中了什么毒啊？我也不知道。这些年我访遍名医，没有人知道我中了什么毒，更没有人能给我解毒。我现在时日不多，只想在我死之前，你能帮我把仇给报了。大哥，你放心，仇我肯定会报。我也一定会帮你找到解药。不用了，这些年我都没有找到解药，是半会儿去哪里找？现在你就把心思放到老三身上吧。我知道他中的是什么毒。你怎么来了？来看你干什么坏事。你说什么？你知道我中了什么毒？你可别开玩笑，我们寻遍各地名医都不知道他中的什么毒。你仅看了一眼，怎么可能看出端倪？我没有开玩笑，他中的这毒是西域巫毒。西域巫毒。西域巫毒。对了，之前老四身边有一个西域的，你可知道刺毒的解法？你中了这毒，我只在顾锦上见了，那说明应该有解毒的之法。这两天我托人将顾锦带来查一下。多谢，多谢。你先别着急洗澡，我帮你解毒可以，但我有一个要求。有什么要求？你尽管提。你回府后，不能跟我男人抢夺红梅。这个你就多虑了。我一直以来对皇位都没有什么兴趣，否则在我当年军中威望十足，二弟痴傻，老三年少的时候就抢夺皇位了。那最好。大哥，你先好好休息，到时候处置老三的时候，还需要你的帮助。文强，洗尘宴的事，你们商讨的怎么样啊？天影阁的人会在洗尘宴的时候潜入城珠府，找到徐善江和赵泰的密信，然后解决掉黑甲军。到时候我们以烟火为信，但需要你在洗尘宴上吸引徐善江的注意力。好，你个废物
，来这干什么？今日城主府举办洗尘宴，赶紧滚远点！我滚？没有我这洗尘宴可办不下去的。你以为你自己是个什么东西？还没有你办不下去，赶紧滚！我数三个数，你要是再不走，就别怪我对你不客气。三、二，吵吵什么呢？啊！我让你出来迎宾，你是在干嘛呀？啊，爹。这就是我前几日跟您说的，跟我抢姑娘那家伙，今日啊还想强闯洗尘宴，我让他走，他还不走。爹，您稍等一会儿，现在就废了他。嗯，守望殿下，您来了。师姐，师姐啊，叔，叔，叔王，守望殿下，您来了。使劲的，徐城主的儿子好威风啊，竟然还要废了我！双殿下，犬子不认识你，如有得罪之处，还请您看在老夫的面子上，多多担待。担待？以我的身份，凭什么担待他呀？再说了，你有什么面子啊？双殿下说的是，你放心，回去以后。我定要好好的教训教训，不必了。你不会管教，那我就替你管教。我，我被打了，我被打。儿子，你先忍耐一下，今天就是这小子的死期。诸位，今日召集各位家主前来。是为了给蜀王殿下接风洗尘，感谢诸位家主赏脸。嗯，蜀王远道而来，我等自然要前来迎接。实在想不到，蜀王殿下竟如此精气十足，意气风发。<笑>是啊，竟然没有丝毫的被贬落。竟然没有丝毫的被贬的落魄。<笑>苏家主这话什么意思？没什么意思。我只是感叹，蜀王殿下风华正茂，却被迫离开皇城，来我们这偏远的地方。偏远？我倒是觉得在这里，本王可以大展拳脚。既然本王已经来了，益州各大家族的人也在，本王就跟你们说说本王的规矩。哦，但不知蜀王殿下指的规矩是什么规矩啊？这第一个规矩，无论任何人都不可以犯我大虞律法，即便是城主的儿子。犯了法也照样受罚，那是自然。我等都是大禹子民，应当遵守。那第二个规矩就是别给我装逼，因为我会把他变成傻逼嘛。我，守望殿下，您这第二个规矩我没听懂啊。放心，你会懂的。这第三个规矩，你们凡是参与灰色产业的，将产业的五成上交到本王手中。什么？你知道你说的这话是什么意思吗？你开口就要五成收入，岂不是意味着你什么都不做，赚的钱的比我们都多吗？你现在不过是个不受宠的皇子，身后没有任何势力，来到蜀地后，我安安分分，居然敢妄图我等家族产业。听你们这话的意思，我这规矩，你们是不想守的。蜀王殿下，恕我等不能从命。如果你硬要立这样的规矩的话，就看你有没有这个本事了。你是觉得我没有吗？哼，你被贬蜀地，想来是皇上已经对你失望之极了。即便是废掉你的太子之位，也会让你去江南富饶之类的。你一没有自己的势力，二没有皇上支持，你凭什么从我们手中拿走那五成收入啊？徐城主，该你表态了。我这规矩你觉得是利还是不利呀、啊？哈哈哈哈哈！守望殿下，我觉得他们说的不无道理啊。现如今应该安分一点才好啊，不然的话，这里天高皇帝远，你若成了众矢之的，做什么差错，丢了性命，那可就不好了。城主大人这话的意思，是想杀了本王吗？哈哈哈哈。王殿下，您说笑了。随意杀人那可是死罪呀、啊。不过，我听闻蜀王殿下
，乃是犯了大罪。你刚才不是也说了吗？嗯，这第一个规矩就是，无论他是谁，都要遵守大禹的立法、啊。那好，今日本城主就斗胆对你定罪，审判，审判。<笑>没错，本城主要审判他。审判他这一个大人的罪人，笑话！我是大义罪人，那你这个破城主的胆子倒是不小。你这个破城主的胆子倒是不小，你还在这里装模作样。实话告诉你吧，陛下把你发配到益州，他就是因为顾及亲情，而本城主刚正不阿，就是想让本城主来定你的罪。原来如此啊！我还在想，圣上为什么要派你来当蜀王，而不是去苏胡富饶之地就藩？天子犯法与庶民同罪，陛下圣明。那你倒是说说，本王何罪之有啊？好，你这第一罪，处死礼部尚书李德章，关押大禹宰相柳青山至天牢。李大人为国为民，日夜操劳，你居然处死了他，昏庸无道！柳大人为了我大禹，殚精竭虑，呕心沥血，在座诸位无不受贿柳大人。他居然被你打入了大牢！这二人一个勾结匈奴害我大禹，一个克扣赈灾粮残害百姓，不处置他们，处置谁？可据本城主所知，勾结匈奴的人是你，残害百姓的也是你。你这第二罪，勾结匈奴，残害百姓，你的做法，人人得而诛之。卖国求荣，千里难容，欺压百姓，罪不容诛。本秦姑娘怎么会看上你这种人？口口声声说本王通敌叛国，你们有何证据？李大人原本与匈奴谈判成功，献出太子妃就能保大禹平安，可你却三番五次的阻碍，将大禹彻底推向了深渊的边缘。这都是朝中之臣亲眼所见，你还有什么证据？你这信口雌黄的本事，倒是一流。哼，还有，你下毒匈奴王子，彻底激动了匈奴。匈奴把矛头全部转移了我大禹，大禹拿什么去抵抗？没错，大禹之间还能抵抗匈奴，是因为匈奴大部分兵马已经分散敌国。现在匈奴王子记恨大禹，那大禹势必要承受匈奴全面的怒火。还有南怀的灾患。你与南怀县令串通，欺上瞒下，欺骗朝中重臣，实则根本没有解决。好在当今的太子殿下拿出了家中的私粮，这才让南怀的百姓吃上了饱饭。你这颠倒黑白的本事，更胜一筹啊！真是佩服你。哼，你还想狡辩？若不是当今太子殿下圣明，南怀一带的百姓将尸横遍野。好个蜀王，今日若不是徐城主拆穿你！蜀地百姓岂不是要身陷囹圄当中？看来圣上废除你的太子之位，非常英明的决定。我把大禹的未来交给你这种人，大禹将活不在活。今天三皇子殿下在蜀地就藩时，我就发现他颇有贤德。如今坐上了太子之位，那是他应得的。太子殿下替你收拾了多少烂摊子，而你呢？你是怎么对待他的？当着朝中群臣的面，当着匈奴外敌的面，你就扇他耳光。对他百般侮辱，这就是你的第三罪。那是他该打。混账！死到临头还敢嘴硬。怎么？听你这话的意思，你是要处死我了？怎么？三罪并列，你死不足轻。但我念你是皇子的身份，给你一个认错的机会。三罪，你到底认？我是傻逼吗？还认罪？我不认，我不认。你再说一遍，再说又怎样？我不认，听清楚了吗？嗯、这可不是本臣主意，是当今的太子殿下、朝中群臣之言。诸位，你们说该如何处置啊？自然是按照国法处置。大人和柳大人都是为国为民的好官，居然遭你如此迫害，我等要为二位大人申冤，是吗？你们是要处死我吧
，众位罪人赵阳，本城主将他就地正法，可有异议？我苏家绝无异议。大人和刘大人报仇，我等绝无异议。此子意图吞并我各家财产，我余家愿意支持城主，我等恳请城城主大人将罪人就地正法。你们以为吆喝两声就能把我留住了？殿、啊、下，我知道你武力高强，所以你以为我没有准备吗？实话告诉你，我早已把黑甲军安抚在我城主府的周围，只要我一声令下，他们便会冲进来，到时候你将插翅难飞，是吗？黑甲军听起来很厉害的样子啊！那是的。黑甲军乃是我城主府的亲卫军，就算圣上的御林军，也要忌惮几分。当然，如果你乖乖认罪，那我也没必要大力干戈了。如果我告诉你，你留不住我，哼，不见棺材不落泪。李英，派人把他给我拿下！不好了，城主大人，城主大人不好了！你这是怎么了？城主大人，黑甲军全被灭了！啊啊、怎么了？我听说，到底怎么回事？属下去召集黑甲军，他们却迟迟没有回应。请下面父亲搜索他们，发现他们，他们全死了。什么？死了？不可能，绝对不可能。徐少将，本王说过，留不住我。好啊，是你。不对，你刚来一周，怎么可能有能力除掉黑甲军？谁告诉你的？我没有能力？难道就因为我刚来一周？那你也太小看我了。启禀阁主，黑甲军意图谋反，已被属下派兵镇压。你你是刘百齐？天正是你姑奶奶我。好、哦，不可能！黑甲军怎么可能被青楼的人给除掉？你们到底是什么身份？自我介绍一下，我是天影阁阁主赵阳。天影阁阁主，不，不可能！你怎么可能是天影阁阁主？怎么，很意外吗？你刚才不是还要审判我？那我现在再给你一次机会，来，处所。哼，本城主这是秉公办事，你休想威胁我！威胁？徐帅江，你当真本王不敢动你不成？我乃是益州城的城主，朝廷的命官，你不能动我！益州城城主。好大的官啊！不知跟大鱼的宰相相比，哪个官者？你现在已经不是太子身份了，你没有权利动我。杀你还需要权利吗？你要杀本王，本王杀你，有什么问题？蜀王殿下，得饶人处且饶人呐，却是您有罪在先呀。蜀王殿下，您若是杀了徐城主，那可是罪加一等。这轮到你们说话了吗？徐少娘，你看我的人翻出了什么？当朝太子赵泰勾结益州城城主徐善江，意图栽赃谋害蜀王，证据确凿，你可认罪。确凿，你可认罪。你说本王有罪，可为什么这些信里却都是赵泰教唆你栽赃嫁祸我的话术？城城主大人，这这是假的吧？城主大人，您倒是说句话呀！苏皇殿下饶命啊！都是太子让我做的，我不敢不从啊！都是太子逼你，好、啊，那我就逼你入宫，刺杀太子。这你若不从，全家陪葬。哎，那可是太子，我我怎么杀我就敢，杀他就不敢了？好，那你可以去死了。这我,我是朝廷命官，你不能杀我。那、啊。啊爹，城主！一条城主徐善江妄图谋害本王，本王将他就地正法。徐家上下，即日处死。阁主，我们下一步行动是什么？我记得天眼阁掌握了许多周边小国的命脉，对吧？是的，不过这些小国也没什么可利用的。谁说的？阁主想利用这些小国做什么？三案之内，让这些小国派出全部兵力，对大鱼边境进行不间断骚扰。阁主，您是想？没错，明修栈道，暗度陈仓
，非得我解释解释，为什么这些弹丸之地突然之间疯了一样，骚扰我大禹的边境？陛下，这明显是有人暗中指使，故意干扰大禹。哼、嗯，朕刚一说，朕想知道到底谁在背后指使这些小国把大禹的兵都分散了。现在如果匈奴来犯，我们将如何应对？陛下。老臣曾听说天影阁掌握着诸多小国的命脉，会不会是天影阁以此要挟，让这些小国来骚扰我大禹？不可能，天影阁从不参与诸国纷争，怎么会好端端的来针对大禹？好了，李外星说的不无道理。李外星，这件事情朕就派你前去彻查，看看到底谁在捣鬼，看看有没有天影阁的参与。臣遵旨。什么人？来人！来人呐！刘大人，别叫了，在县府康家后院的都已经先离开。你，你，刘大人，别来无恙了。你竟然还敢回来，我有何不敢？哼，这次陛下必让你有来无回。我也没打算离开，明日早朝，我亲自找他算账。至于你，就先离开吧。你，你要干什么？你不能杀我！你不能！嗯。哎，柳爱仙怎么没来？你没通知他吗？他不会来了，也不会再出现了。大胆！朕什么时候让你回来的？我是来讨回公道。放肆！你把柳大人怎么了？嗯你放肆！怎么跟我说话？打我！我现在才是大禹太子，一个被流放的，凭什么打我？来人！玉林君，玉林君在哪儿？玉林君呢？你别发疯了！玉林君是不会来的，外面已经被我的人包围了。想干什么？你是想造反吗？造反、啊？不不不，我只是来找你问罪。问罪？何罪之有？我说到益州，益州城城主便给我施压鸿门宴，妄图取我性命。好在有贵人相助，我才逃过一劫。而这一切幕后的主使，就是他。你一派胡言！你少在那血口喷人！我知道太子之位传给我，你对我有意见，但这也不能成为你污蔑我的理由。怎么样？捉人有罪是要证据的。你说一切幕后之事是赵泰所为，证据呢？证据自然是有的。他有什么证据？不还。他要是拿不出证据，那他就是欺君之罪，罪当处死。这几封信都是赵泰写给徐善江，你们清清楚楚写的，怎么针对我，怎么给我扣帽子，让我认罪受罚？嗯，花，这信儿臣也不知道从哪来的，肯定是他伪造的。父王，您想想，他要是真被黑甲军包围了，他怎么可能那么容易就活着离开？你想知道我怎么离开的吗？那我就告诉你，是天影阁。什么？天影阁，你和天影阁有联系？没错，我的另一个身份就是天影阁阁主。啊！你说你是天影阁阁主？你是天影阁阁主，那周遭小国对我大禹的骚扰，那都是你的命令。自然。父王，你听到了吗？我就说他想谋你，他留不得。就是因为我的命，那只是骚扰而已，要不然早就被大军包围皇城了。你哼！你费尽心机来找我对峙，不可能来找回公道这么简单吧？是吗？还有什么目的？我第二个目的便是夺回属于我的身份。大禹太子不应该是这种狼子野心的家伙。你说我狼子野心？你不是吗？为了一个位置，不光陷害我，还害得大哥险些丢了性命，不得不隐藏身份离开皇城。你刚才说什么？说老大？老大他没死吗？没错，前几年大哥凯旋归来的时候。就是被这个家伙下了西域毒，少在那血口喷人，无凭无据，你凭什么冤枉我？你想要证据是吗？那就让大哥亲自来给你对质。千儿，你不跟他有事？赵泰，我没有死，你是不是很难过？千儿。你真的是老三害的你！当年他联合楼兰罪人，给我下了西域巫毒，让我病痛缠身。要不是二弟，他的歹意
就得逞了。不过可惜，不能如你所愿了。你胡说，我没有害你，我没有害你。死到临头还在嘴硬，你知不知道？当年我创立天影阁，特意设了一个调查你的情报档。这些年，你的一举一动都在我的掌控之中。什么？天影阁竟然是大王子创立的？不可能！你这个废物怎么可能创办天影阁？你这个废物不能坐上太子之位，我为什么不能创立天影阁？父皇，你被赵泰蒙骗的太深了，现在就让我揭穿这个家伙的真面目！来人，这尊信件有赵泰出卖大禹军情的，民政还要与他人串谋的，这些奇珍异宝、异国之物，都是你用情报换来的。这些纸张上面有各种计划。其中就包括你与柳青山串通，让雨贵妃无害父王的证据。好你个逆子！我我我错了，我错了，我二哥二哥，饶我一命，饶我一命！哼，赵泰，心怀不得，罪无可恕，免去太子之位，押入天牢，等候处理。太子之位由赵阳接任。父皇，您保。嗯，你什么意思？儿臣为国为民立下汗马功劳，你却听信他们的谗言。要不是儿臣今日亲自前来，恐怕还蒙受罪。现如今大禹内忧外患，您好好休息吧。赵阳，你是在逼朕禅位吗？那就要看父皇你怎么理解了。大禹军队分散边境，御林军又被天影阁拦下，一切都由父皇定夺。你就这么有自信能做好这个位置吗？我不能，你能吗？陛下万岁万岁万万岁！陛下万岁万岁万万岁！众暗星免礼，匈奴来袭，朕将御驾亲征，剿灭匈奴，扬我大禹之威。